Ja, mein Name ist Dirk Blüber. Ich bin seit März 2009 Direktor des Staatlichen Museums Spreen Lufus Güstrow. Einer Sammlung, die alles umfasst, kann man sagen. Nicht nur Gemälde, die Sie hier im Hintergrund sehen, auch Kunsthandwerk, Waffen, Medaillen, Rüstungen, Textilien und halt Museen in Güstrow Ludwig Lust noch. Insofern sehr spannend, sehr vielfältig. Und ich denke, wir haben viel erreicht in der letzten Zeit, aber wir haben auch was vor uns, unter anderem einen Depotneubau. Wir befinden uns hier in der Ahnengalerie im Schloss Schwerin. Und da kann man sehr schön nachempfinden, auf welche lange Ahnenreihe das Mecklenburger Haus zurückgreifen konnte. Natürlich, es sind, diese Werke sind teilweise im 19. Jahrhundert angelegt worden, nochmal nachgemalt worden, um ganz bewusst auch diese Ahnenreihe darstellen zu können. Der wichtigste hier für unsere Sammlung, für das Museum, natürlich er, Christian Ludwig II. Er hat im frühen 18. Jahrhundert begonnen mit der Sammlung und äh, damals schon hat den Schwerpunkt gelegt. 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, Niederländer, das war sein Zentrum. Da war er auch persönlich häufig, hatte gute Verbindungen zu Künstlern, aber auch zu Agenten. Und das war im Grunde sein Interesse, diese Kunst hier hinzuholen. Und das ist natürlich ausschlaggebend dafür, dass sich hier diese große Sammlung dann ja, befindet bis heute. Und heute kann man sagen, dass wir allein im niederländischen, flämischen Bereich fast eine Referenzsammlung bilden mit um die 800 Gemälde, darüber hinaus noch Zeichnungen, Grafiken. Und vielfach gibt es nur hier einzelne Künstler zu finden in ganz Deutschland. Und äh, so kommt es, dass wir heute hier in Schwerin mit 36 Gemälden von Jean-Baptiste Audry schon die größte Sammlung von Audry-Gemälden außerhalb Frankreichs haben. Diese Mergerie alleine mit 13 Gemälden und darüber die Clara, die schöne, das schöne Nashorn, eins zu eins gemaltes Nashorn, das zweite Panzernashorn, was Europa damals betreten hat, bereist hat in mehreren aufwendigen Exkursionen wurde es durch ganz Europa gezeigt, damals eine Sensation und Audrey hat es halt in Paris gesehen und skizziert, selbst gesehen im Gegensatz zu Lyra und auch dann ein Gemälde davon angefertigt, ungefähr 4 x 5 Meter. Ja, hier stehen wir jetzt mitten unter den großen Tieren von Audrey, letzten Endes der Menagerie, die sich jetzt noch hier im Museum befindet. Zierliche Clara dort hinten war so, wie die Befunde es darlegen, wohl wir würden heute sagen Fototapete, in dem Esszimmer, Speisezimmer der Herzogin. Also dort gibt es eine Ausklinkung in der Wandpaneel, die im Endeffekt auf die jetzige Größe von der Clara passt. Die war etwas größer sogar noch. Und äh, wir sind dankbar, muss ich einfach sagen, dass die Restaurierung von diesen, auch der Tiger war drüben, von den doch recht großformatigen Werken von unserer Sammlung, in Kooperation mit dem Getty passieren konnte. Sie müssen sich vorstellen, das ist natürlich hier, was wir sehen, ist feudale Malerei. Und diese feudale Malerei war natürlich bis 1989 nicht gehängt. Das heißt, die Clara haben wir wiedergefunden, 1991, im Schrank, im Schloss, zusammengefaltet. Das war nicht ganz optimal und entsprechend sah sie aus und äh, wir sind froh, dass wir sie jetzt wieder zeigen können, dass sie so gut restauriert werden konnte und äh, das hätten wir hier ohne Unterstützung vom Getty letztendlich nicht machen können. Und äh, insofern hat die Sammlung sich nach 1991 doch recht prächtig entwickelt, neue Schwerpunkte hinzugewonnen, aber auch einen ganz wichtigen Schwerpunkt, niederländische Malerei, halt noch weiter verstärken können. Ja, hier sicherlich eines der bekanntesten Gemälde aus dem Bereich Kunst aus der DDR, Wolf und Matteuer. Und äh, was er 1970 gemalt hat, die Lieben auf dem Strand, Ostsee-Impression, ganz klar. Und äh, damals war natürlich klar, worum das Thema ging. Also es war schon das Verlassen können auf der einen Seite, es sich in diese Freiheit hineinträumen. Und äh, das war, glaube ich, eines der meist reproduzierten Gemälde, auch in den Lesebüchern zum Beispiel. Und insofern sehr, sehr bekannt. Und wird natürlich auch neben den Niederländern, die wir jetzt hier in einer Abteilung Suche nach dem Glück, nach dem eigenen persönlichen Glück zusammengebracht haben, sehr häufig gesucht und wiedererkannt. Und damit auch zurzeit eine Konzeption bei uns in der Dauerausstellung, dass wir bewusst in den Bereich der alten Meister auch moderne Kunst hineinhängen, so als Stolperstein ein bisschen, um einfach zu zeigen, 
schau da mal genau hin. Man hakt es nicht so nacheinander ab, sondern wird ein bisschen irritiert und schaut dann auch mit neuem Blick auf die alten Meister. Ja, ein großer Sprung jetzt, Zeit des 20. Jahrhunderts. Da stehen wir gerade mittendrin in den Werken von Günter Uecker und Marcel Duchamp, die wir jetzt exemplarisch im Grunde gerade haben, John Cage dort noch. Und, äh, weil das ist natürlich ein Bereich, der zurzeit noch sehr, sehr wenig gezeigt werden kann. Sie finden gerade gar nichts anderes von, von Brothaas zum Beispiel, auch die Polke-Gemälde nicht und was sonst noch vorhanden ist. Fluxus ist auch im Depot gerade. Und äh, das ist genau der Grund, warum wir halt den Anbau realisieren derzeit. Und wir gehen schon davon aus, dass diese Erweiterung der Darstellung der ständigen Sammlung doch viele Leute interessieren wird und äh, überraschen wird auch, was hier im Gesamtsammlung drin ist.